হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি কথার পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আদন হাসান গত পর্বে আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কাস্টম ফন্ট এড করতে পারি এবং সেই সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু তথ্য দেখেছি আজকের পর্বে আমরা দেখব সিএসএস এর আরও বেশ কিছু সরো প্রপার্টি বা সরো এলিমেন্ট নিয়ে তবে এর আগে আমরা বেশ কিছু সরো এলিমেন্ট নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলেছি যেমন হোবার ইফেক্ট তারপর বিফোর আফটার ইফেক্ট ফার্স্ট চাইল্ড সিলেক্ট লাস্ট চাইল্ড সিলেক্ট এগুলো হচ্ছে সিএসএস এর সরো প্রপার্টি বা সরো ক্লাস আজকের পর্বে আমরা এরকম আরও কিছু সরো প্রপার্টি নিয়ে কথা বলবো তবে শুরুতেই বলে নিচ্ছি আপনি যদি এখন আমাদের আগে টিউটোরিয়ালটি দেখে না থাকেন তাহলে আপনারা যদি ইউটিউবে আইটি কথা লিখে সার্চ দেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পাবেন এখান থেকে আপনারা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নিতে পারেন আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো এখানে নিচে নিচে দেওয়া আছে অথবা আপনারা এই প্লে থেকে বেসিক ওয়েব ডিজাইন কোর্স এই প্লে লিস্টটা দেখে নেবেন এখানে আমরা ওয়েব ডিজাইনের উপর টিউটোরিয়াল করে রেখেছি আপনাদের জন্য এই প্লে লিস্টের লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন আর হ্যাঁ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিও নিচ থেকে এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের টিউটোরিয়ালটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবেন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো বরাবরের মতোই আমি আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটিকে নোট পেটে ওপেন করে রেখেছি এখানে আমরা এস টেমিলে বেসিক স্ট্রাকচার লিখে রেখেছি এবং এখানে আমরা কিছু অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিয়ে রেখেছি মানে এখানে আমরা কিছু লিঙ্ক করে রেখেছি সবগুলো মাঝে আমরা ডেমু লিখে দিয়েছি এবং এটাকে আমরা একটা স্টাইল দিয়েছি এর কালার দিয়েছি রেড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি ব্ল্যাক এবং ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করেছি এবং এটার পেডিং দিয়েছি দশ পিকজেল এখন আমরা যদি এর আউটপুটটা দেখি তাহলে আমরা ঠিক এরকম দেখতে পাবো যে আমাদের এলিমেন্টগুলো পাশাপাশি চলে আসছে এবং এটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং টেক্সটের কালার রেড এবং ব্ল্যাক তো আমরা প্রথমে যে বিষয়টি দেখব আপনারা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করেন আমরা এখান থেকে যে কোনো আইটেমের উপর যদি মাউজে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না তো আপনারা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাবেন যে কোনো কিছুর উপর মাউসে ক্লিক করার সাথে সাথে সেটা একটা ইফেক্ট দেখা যায় তো আমরা সেই কাজটি কীভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য সেসেস একটি সরো প্রপার্টি রয়েছে যার নাম অ্যাক্টিভ তো জাস্ট আমরা এখান থেকে এ অ্যাটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমরা যেভাবে হোবার ইফেক্ট দিতাম বিফোর আফটার ইফেক্ট দিতাম ঠিক সেমভাবে আমরা এখানে অ্যাক্টিভ লিখে দিব তো এখানে আমাদের প্রথমে দিতে হবে কুলন কুলন দেওয়ার পর জাস্ট আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি অ্যাক্টিভ তারপর সেকেন্ড ব্রেকেট এর মাঝখানে আমরা যে ইফেক্টটাই দিব যখনই আমরা এটার উপর ক্লিক করব তখনই আমাদের এই ইফেক্টটা দেখা যাবে তো আমি এখানে কালার দিচ্ছি তো উপরটাকে আমরা কালার দিয়েছি টেক্সট কালার দিয়েছি আমরা রেড সো এখানে আমরা কালার দিচ্ছি যখন আমরা এটার উপর ক্লিক করব তখন এটা কালার হবে গ্রিন এবং এটার ফোন সাইজ দিচ্ছে ফোন সাইজ তিরিশ পিকজেল এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা এখানে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাব না যখনই আমরা এখান থেকে কোনো আইটেমের উপর ক্লিক করব তখনই কিন্তু আমাদের এই চেঞ্জটা দেখা যাবে যেমন আমি এখান থেকে প্রথমটার উপর ক্লিক করতেছি ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে একটি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এটা টেক্সটের কালার গ্রিন এবং এটার ফোন সাইজ তিরিশ পিকজেল হয়ে চলে আসছে এখন আমরা এখান থেকে যেটার উপরে ক্লিক করব সেটারই এই ইফেক্টটা দেখা যাবে যেমন আমি এখান থেকে এগুলোর উপর ক্লিক করতেছি এবং আমরা যতক্ষণ এটার উপর ক্লিক করে ধরে রাখব ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই আমাদের এই ইফেক্টটা দেখা যাবে এভাবে আমরা খুব সহজে এই ইফেক্টগুলো দিতে পারি এরপর আমরা যে বিষয়টি দেখবো আপনারা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পান বা অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করেন তখন আপনাদের এখানে বেশ কিছু ফর্ম ফিল করতে হয় তো ফর্ম ফিল করার সময় আপনারা যখন প্রথম গোরটি মানে প্রথম ট্যাপটি ফিল করবেন ফিল করার পর আপনাদের মাউস দিয়ে আপনাদের সেকেন্ড ট্যাপে যেতে হয় এক্ষেত্রে মাউস ইউজ না করে আপনারা চাইলে কিবোর্ডের ট্যাপ কি প্রেস করে আপনারা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বা এক ট্যাপ থেকে আর এক ট্যাপে যেতে পারেন তো এক্ষেত্রে আমরা যখন দেখি যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলোতে যে এক ট্যাপ থেকে আরেক ট্যাপে যাওয়ার জন্য আমরা যেই ট্যাপে বর্তমানে আছি ওই ট্যাপটাকে হাইলাইট করে দেখার জন্য যে আমরা বর্তমানে এই ট্যাপটার মাঝে আছি হাইলাইট করে আমরা কীভাবে দেখাতে পারি তো আমি এখান থেকে কিবোর্ডের ট্যাপ কি প্রেস করতেছি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে বর্তমানে কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের যে কার্স কার্সোর পয়েন্টটি সেটি কিন্তু আছে এই আইটেমের উপরে তো আপনারা এখানে বুঝতে পারতেছেন কি না জানি না যে আমরা যখন এখান থেকে কিবোর্ডের ট্যাপ কি প্রেস করতেছি তখন কিন্তু আমাদের এখান থেকে আমাদের মাউস পয়েন্টারটা আমাদের কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে যেমন আমি প্রথমে ছিলাম এই ট্যাপে এখন
এখন জাস্ট আমরা এটার মধ্যে যে স্টাইলগুলো দিব সেটাই আমাদের এখানে अप्लाई হবে যেমন আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি রেড এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে কোনো পরিবর্তন হয় নাই বাট আমরা যখন কিবোর্ডের এখানে ট্যাব কি প্রেস করব তখনই কিন্তু আমাদের এখানে এই পরিবর্তনটা দেখা যাবে যেমন আমি এখান থেকে কিবোর্ডের ট্যাব কি প্রেস করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যেই আমাদের মাউস পয়েন্টারটা যেই জায়গায় আছে সেই জায়গাটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড হয়ে চলে আসতেছে আমি এখান থেকে কিবোর্ডের ট্যাব কি প্রেস করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে কিবোর্ডের পয়েন্টারটা যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটা হাইলাইট করে দেখাচ্ছে এভাবে খুব সহজে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি আপনারা চাইলে এখানে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যে সেটাই না আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো ইফেক্ট আপনারা দিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো এরপর আমরা যে বিষয়টি দেখব যেমন আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি গুগলে আমরা যখন কোনো কিছু সার্চ করি সার্চ করার পরে যেমন আমি এখান থেকে সার্চ করতেছি আমি এখান থেকে যে কোনো কিছু সার্চ করতে পারি যেমন আমি এখান থেকে আইটি কথা লিখে সার্চ দিলাম আইটি কথা আইটি কথা লিখে সার্চ দেওয়ার পর আপনারা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন আমাদের এখানে প্রথম যে লিঙ্কটা চলে আসছে এটা হলো আমাদের ইউটিউব লিঙ্ক ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক এয়ারপোর্ট যে লিঙ্কটা আসছে এটা হলো আমাদের ব্লগ সাইট সো আপনারা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করেন তো আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট এখান থেকে এটিকে জুম করে নিচ্ছি আপনারা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করেন আমরা যে প্রথম আমাদের চ্যানেল লিঙ্কটা আসছে এটার কিন্তু টেক্সটের কালারটা যে হালকা বেগুনি টাইপের মানে গাঢ় নীল নীল না এটা কিন্তু হালকা বেগুনি টাইপের বাট আমাদের যে সেকেন্ড লিঙ্কটা আসছে এটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার নীল এটা কিন্তু গাঢ় নীল তো এক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি ব্রাউজ করার পর আমরা দেখতে পাই যে আমাদের যদি ওই ওয়েবসাইটে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমাদের সেই কালারটি চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আমি এখান থেকে এটার উপর ক্লিক করেছি যার কারণে আমাদের এটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে চলে আসছে বাট আমরা কিন্তু এটার উপর কখনো ক্লিক করি নাই যার কারণেই আমাদের এটার টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ হয় নাই আমি যদি এটার উপর ক্লিক করি যেমন আমি এটার উপর ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর ক্লিক করার পর আমি এটাকে আবার ব্যাক স্পেস করলাম ব্যাক স্পেস করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে এটার যে কালারটা এবং এটার কালারটা কিন্তু সেম বাট আমাদের এখানে এই ইমেজ ইমেজ ফর আইটি কথা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কিন্তু এটার মতো না এটার যে কালারটা বাট এটার কালারটা কিন্তু সেম না এটা হলো হালকা বেগুনি টাইপের বাট এটা কিন্তু গাঢ় নীল তো আমরা সেই কাজটি কীভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য সেসের আরও একটি প্রপার্টি রয়েছে যার নাম ভিজিটেড যেমন আমি এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে যাচ্ছি তারপর আমরা এখানে কুলন দিচ্ছি কুলন দেওয়ার পর আমরা জাস্ট এখানে লিখে দিচ্ছি ভিজিটেড এখন এখানে আমাদের দিতে হবে সেকেন্ড ব্যাকেট সেকেন্ড ব্যাকেটের মাঝখানে আমরা এখানে যে ইফেক্টই দিব সেটি আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই হবে যেমন আমি এখান থেকে কালার দিচ্ছি কালার দিচ্ছি এখানে আমরা যে কোনো কালার দিতে পারি আমি এখান থেকে এফ এফ দিচ্ছি সাদা এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের প্রতিটা টেক্সটের কালার সাদা হয়ে আসছে এর কারণ কি এর কারণ আমরা যখন পূর্বের যে ইফেক্টগুলো ছিল যেমন অ্যাক্টিভ তারপর আপনার ফোকাস ওই সময় তো আমরা সবগুলোর উপরে ক্লিক করেছি যার কারণে আমাদের সবগুলো টেক্সটের কালার সাদা হয়ে চলে আসছে এখন আমরা এগুলোকে আমাদের তো প্রথমে এই লিঙ্কটাকে আমরা ডেড অবস্থায় রেখেছি আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে হেড সাইনের সাহায্যে আমরা এটিকে ডেড অবস্থায় রেখেছি তো এখানে আমরা এইগুলোকে অন্য কিছুর সাথে লিঙ্ক আপ করাচ্ছি যেন আপনারা সহজে বুঝতে পারেন তো সেই জন্য আমরা এখানে কিছু পেজ ক্রিয়েট করেছি যেমন আমি এখানে অ্যাবাউট ক্রিয়েট করেছি আই কথা এই নামে আমরা কিছু পেজ ক্রিয়েট করছি তো জাস্ট আমরা এখন এগুলোর সাথে এগুলোকে লিঙ্ক আপ করাবো নেমগুলোকে কপি করে নিয়ে যাচ্ছি তো আমরা প্রথমটাকে আমরা এখান থেকে এই প্রথমটাকে আমরা এই নামটা দিয়ে দিচ্ছি এবং সেকেন্ড আমরা আইটি দিই নেম তো এবং সেকেন্ডটাকে আমরা এখান থেকে আইটি দিচ্ছি আইটি নামে যে পেজটি ক্রিয়েট করেছি জাস্ট এই নামটি আমরা এখানে দিয়ে দিব এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের যে পাঁচটি আইটেম আছে পাঁচটির মাঝে তিনটে আমাদের টেক্সটের কালার হোয়াইট এবং বাকি দুটি টেক্সটের কালার রেড কারণ আমরা তো প্রথমটাকে আমরা তো এখানে টেক্সটের কালার দিয়েছি রেড যার কারণে আমাদের এখানে এই রেড কালারটা চলে আসছে এবং আমরা কিন্তু এখানে এই লিঙ্কের উপর ক্লিক করে নাই যার কারণে এটির টেক্সটের কালার রেড আমরা যদি এটার উপর ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের এটার টেক্সটের কালার হোয়াইট হয়ে যাবে যেমন আমি এটার উপর ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখান থেকে আইটি কত পেজটি ক্রিয়েট করেছে সেটির মাঝে নিয়ে আসছে আমি আবার এটিকে ব্যাক স্পেস করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এটি টেক্সটের কালার হোয়াইট হয়ে চলে আসছে এভাবে আমরা এই কাজগুলোকে করতে পারি আমরা যদি প্রথমটার উপর এটা আবার ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের কথা নামের যে পেজটি ছিল সেটার মাঝে নিয়ে আসছে
তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের এখানে টেক্সটই চলে আসছে বাট আমরা যখন এটিকে সিলেক্ট করতেছি তখন আমাদের ব্রাউজারে যে ডিফল্ট অবস্থায় একটি কালার বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া ছিল সেটি কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসছে বাট আমরা এগুলোকে কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি তো এটাকে চেঞ্জ করার জন্য সিএসের আরও একটি প্রপার্টি রয়েছে যার নাম সিলেকশন প্রপার্টি তো এটিকে আমরা জাস্ট সিলেক্ট করে নিচ্ছি এস টু তারপর আমাদের এখানে ডাবল কুলন দিতে হবে ডাবল কুলন দেওয়ার পর আমরা জাস্ট এখানে লিখে দিব সিলেকশন তারপর আমাদের এখানে দিতে হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এর মাঝখানে আমরা যেই কালারটি দিব যেই ইফেক্টটি দিব সেটি আমাদের এখানে শো হবে যেমন আমি এখান থেকে কালার দিচ্ছি রেড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি গ্রিন এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে কোনো চেঞ্জ হয় নাই বাট আমরা যখন এটাকে সিলেক্ট করব তখনই কিন্তু আমাদের এই চেঞ্জটা দেখতে পাবো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেটা দিয়েছি সেটা চলে আসছে এবং আমাদের টেক্সটের কালার চলে আসছে এভাবে খুব সহজে আমরা এই কাজগুলোকে করতে পারি এছাড়াও সিএসএসের আরও বেশ কিছু শোডো প্রপার্টি রয়েছে আপনার যদি গুগলে সিএসএস শোডো এলিমেন্ট আপনার যদি গুগলে সিএসএস শোডো এলিমেন্ট লিখে সার্চ দেন তাহলে আপনাদের সামনে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলের একটি লিঙ্ক চলে আসবে আপনার জাস্ট এটার মাঝে ক্লিক করবেন তো এটার মাঝে আসার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিনটেক্স যেটা স্ট্রাকচারটা কীভাবে হয় তো আমাদের প্রথমে সিলেক্টর দিতে হবে আমরা যেটাকে স্টাইল দিতে চাচ্ছি তারপর আমাদের যে শুডো এলিমেন্টটা দিতে চাচ্ছি জাস্ট আমরা সেটাই দিয়ে দিব তো আমাদের এখানে প্রপার্টি এবং বেলু দিতে হবে তো আমরা দেখেছি এগুলো আপনার যদি স্ক্রল করে নিচে আসেন তো আপনারা দেখতে পাবেন এখানে এখানে একটি প্যারাগ্রাফ নেওয়া আছে এবং ফার্স্ট লাইন ফার্স্ট লাইন কীভাবে সিলেক্ট করতে হয় এটা দেওয়া আছে আমরা এর পূর্বে আমরা দেখেছি কীভাবে ফার্স্ট লাইন সিলেক্ট করতে হয় তো এরপর নিচে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন ফার্স্ট লেটার কীভাবে সিলেক্ট করতে হয় এখানে ফার্স্ট লেটারে ইয়েটা দেওয়া আছে আমরা এর পূর্বে দেখেছি যে কীভাবে ফার্স্ট লেটার আমরা সিলেক্ট করতে পারি আপনার যদি একটু স্ক্রল করে নিচে আসেন তাহলে আপনার এখানে বেশ কিছু শোরো প্রপার্টি আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা এখানে বিফোর দেখতে পাচ্ছি আমরা বিফোর ইফেক্ট দেখেছি আফটার ইফেক্ট দেখেছি ফার্স্ট লেটার সিলেক্ট করে দেখেছি ফার্স্ট লাইন সিলেক্ট করে দেখেছি এগুলো আমরা এখানে দেখেছি আপনারা জাস্ট এগুলো যদি একটু এখান থেকে আপনার দেখে নেবেন এরপর আমরা মাত্র দেখলাম অ্যাক্টিভ প্রপার্টি তারপরে চেক তারপর এখানে বেশ কিছু আপনাদের ইয়া শোরো এলিমেন্ট রয়েছে আপনারা জাস্ট এগুলো একটু দেখে নেবেন তাহলে হবে এবং আপনারা এগুলো নিয়ে একটু বাসায় প্র্যাকটিস করেন আপনারা যত বেশি এগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনাদের এগুলো মনে থাকবে ये छो आज के टीटोरियल टीटोरियल अपन देखा केम लेगे अवश्य भिडियो नीचे कमेंट कर लाइक और शेयर करते भूलें ना और हाँ आपनी जी एखे चैनल के सबसक्राइब करना थकें तो प्लिज भिडियो नीचे एखी सबसक्राइब कर आमंत्रण जानिए आज के मत ये विदा निचि आल्ला हाफिज